টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের তথ্য ও উপাত্য যে অনুশীলনী আছে সেই অনুশীলনে নৈবত্তিক নিয়ে আলোচনা করব তো আজকে আমি আমার পর্ব হচ্ছে দুই দুই নম্বর পর্বে আমি একত্রিশ থেকে ষাট পর্যন্ত নৈবেত্তিক তোমাদের সামনে একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দিব তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো একত্রিশ নম্বর কী বলা আছে তার আগে বলে নি যে এই যে নৈবেত্তিকের এই শিট এরা তুমি পিডিএফ আকারে ডেসক্রিপশন বক্সে পাবা সেখান থেকে তুমি লিংক পাবে ওইখানে ক্লিক করলে তোমার ফাইল পাবো ওইটা তুমি ডাউনলোড করে নিতে পারো অথবা প্রিন্ট করে নিতে পারো তাছাড়াও ভিডিও শেষে স্লাইড আকারে যাবে সেই স্লাইড শো তুমি স্ক্রিনশট নিতে পারো নিয়ে তুমি পড়তে পারো তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো একত্রিশ নম্বর প্রথমে দেখো বলা আছে বিস্তার বিস্তারের অপর নাম হচ্ছে পরিসর কিন্তু বিস্তার ছাপ্পান্ন এবং শ্রেণীব্যাপ্তি পাঁচ হলে শ্রেণী সংখ্যা কত দেখো শ্রেণী সংখ্যা বের করতে বলছে আমরা জানি শ্রেণী সংখ্যা সমান শ্রেণী সংখ্যা সমান আমরা জানি হচ্ছে পরিসর ভাগ হচ্ছে শ্রেণীব্যাপ্তি পরিসর বা বিস্তার তো বিস্তার হচ্ছে ছাপ্পান্ন ভাগ হচ্ছে শ্রেণীব্যাপ্তি হচ্ছে পাঁচ তাহলে ছাপ্পান্ন ভাগ পাঁচ সমান আসে হচ্ছে এগারো এগারো দশমিক দুই তাহলে আমরা শ্রেণী সংখ্যা দশমিকে রাখবো না আমরা পরের সংখ্যাটা নিব তার মানে শ্রেণী সংখ্যা হবে হচ্ছে বারো শ্রেণী সংখ্যা বারো হবে দেখো এখন বত্রিশ নম্বর বলছে এত সংখ্যাগুলোর গড় কত সংখ্যাগুলোর গড় কত সেক্ষেত্রে তুমি ক্লাস ফাইভ সিক্সে যে গড় নির্ণয় শিখেছিলে সেইভাবে করবে সেটা হলো সবগুলো সংখ্যা যোগ করবে যোগ করে যতটা সংখ্যা আছে তত দিয়ে ভাগ দিবে তো এখানে দেখো আমরা সবগুলো সংখ্যা যদি যোগ করি সেক্ষেত্রে কত আসে দেখো সেটা হলো যে আট যোগ নয় যোগ দশ যোগ বারো যোগ আঠারো যোগ একুশ তো ছয়টা সংখ্যা আছে তাহলে ছয় দ্বারা ভাগ দিব ছয় দ্বারা যদি ভাগ দিই আসে হচ্ছে তেরো তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে আমার হচ্ছে খ বত্রিশের খ নং অ্যান্সার এরপর দেখো তেত্রিশ নাম্বার তেত্রিশ নাম্বারে বলা আছে এত সংখ্যাগুলোর গড় কত তো ওই যে একটা কথা আসে না যে নাম বললে চাকরি থাকবে না যদিও তোমরা মজা করে প্রায় বলো ঠিক তেমনি অঙ্কটা করালে অঙ্কটা যদি তুমি তোমাদের আমি বলে দিই সেক্ষেত্রেই তোমরা পারবে তো দেখো যে ব্যাপারটা এখানে ছয় একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা পাঁচটা সংখ্যা আছে পাঁচটা সংখ্যাকে যোগ করবে যোগ করে পাঁচ দিয়ে ভাগ দিবে ভাগ দিলেই তোমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে আসবে এইটার অ্যান্সার হচ্ছে ঘ যদি যোগ করো যোগ করে পাঁচ দ্বারা ভাগ করো তাহলে আসবে হচ্ছে চোদ্দো দশমিক ছয় এরপরে দেখো চৌত্রিশ নং বলা আছে এত সংখ্যাগুলো কিছু সংখ্যা দেওয়া আছে সংখ্যাগুলোর গড় কত তো এগুলা সবগুলা যোগ করবে যোগ করে যোগ করে ছয়টা সংখ্যা আছে ছয়টা সংখ্যা দ্বারা ছয় দ্বারা ভাগ দিবে ভাগ দিলে তুমি নির্ণয় অ্যান্সার পাবে এটার অ্যান্সারও গ হবে এরপরে দেখো পঁয়ত্রিশ নম্বর বলা আছে এত এত সংখ্যাগুলোর মধ্যক কত তো এই সংখ্যাগুলোর মধ্যক কত বের করার জন্য আমি আগেই বলেছি সংখ্যাগুলোকে আগে আমরা মানের ঊর্ধক্রমে সাজাবো তো সংখ্যাগুলোকে যদি মানের ঊর্ধক্রমে সাজাই তাহলে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা হচ্ছে বারো এরপরে হচ্ছে চোদ্দ এরপরে হচ্ছে ষোলো এরপরে হচ্ছে একুশ এরপরে হচ্ছে ষোলোর পরে সরি ষোলোর পরে আঠারো আছে এরপরে আছে হচ্ছে একুশ এরপরে আছে হচ্ছে সাতাশ সংখ্যাগুলোকে আমরা প্রথমে মানের উদ্যোগক্রমে লিখেছি সাজিয়ে লিখেছি মানে ছোটোর থেকে বড়তে লিখেছি সেটা হলো যে দেখো এখন যে ব্যাপারটা করবো সেটা হলো যে আছে সংখ্যা আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা আছে তো ছয়টা সংখ্যা আছে আমরা সূত্র না বসিয়ে যে ব্যাপারটা প্রথম দুইটা বাদ দিব পরের লাস্টের দুইটা বাদ দিব প্রথম দুইটা লাস্টের দুইটা বাদ দিব বাদ দিলে মাঝে থাকে ষোলো এবং আঠারো এই দুইটা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করব ষোলো আর আঠারো যদি আমরা যোগ করি তাহলে যোগ করলে আসবে যোগ করার পরে আমরা দুই দ্বারা ভাগ দিব তাহলে ষোলো যোগ আঠারো আসে হচ্ছে চৌত্রিশ চৌত্রিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আসে হচ্ছে সতেরো তার মানে অ্যান্সার হবে হচ্ছে সতেরো তার মানে পঁয়ত্রিশ নংয়ের অ্যান্সার হবে হচ্ছে সতেরো ছত্রিশ নম্বরও একই রকম সংখ্যাগুলোকে মানের ঊর্ধক্রমে সাজাবা সাজানোর পরে আমরা এখানে সংখ্যা আছে সংখ্যাগুলোকে আমরা মানের ঊর্ধক্রমে সাজাই সাজানোর পরে আমরা দেখি অঙ্কটা সমাধান করানোর চেষ্টা করি দেখে দেখো সংখ্যাগুলোকে মানের ঊর্ধক্রমে সাজাবো প্রথমে আছে তিন তারপরে চার এরপর পাঁচ এরপর আছে ছয় এরপর আছে হচ্ছে আট এরপর আছে হচ্ছে নয় এরপরে আছে হচ্ছে দশ এরপরে আছে হচ্ছে বারো সংখ্যাগুলোকে আমরা মানের ঊর্ধক্রমে সাজিয়েছি সংখ্যা আছে হচ্ছে টোটাল আটটা তাহলে প্রথম আটটা যেহেতু আছে তাহলে প্রথম তিনটা বাদ দিব শেষের তিনটা বাদ দিব থাকলো মাঝের প্রথম তিনটা বাদ শেষের তিনটা বাদ 
এবার দুইটা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করব ছয় আর আট যোগ যদি যোগ করি যোগ করার পর যোগ করলে আসে হচ্ছে চোদ্দ চোদ্দোকে দুই দ্বারা ভাগ দিব ভাগ দিলে আসে হচ্ছে সাত তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে গ ছত্রিশের অ্যান্সার হচ্ছে গ এরপরে দেখো সাঁত্রিশ নাম্বার সাঁত্রিশ নাম্বারও মধ্যক বের করতে বলছে তো একই রকমভাবে তোমরা চেষ্টা করবে সমাধান করার সেটা হলো যে আমরা সংখ্যাগুলোকে মানের ঊর্ধক্রমে সাজাবো তো প্রথমে হচ্ছে ছয় তারপরে হচ্ছে আট এরপরে আছে হচ্ছে বারো এরপরে আছে হচ্ছে বিশ এরপরে আছে হচ্ছে বাইশ এরপরে আছে হচ্ছে আটাশ এবার যে ব্যাপারটা এখানে সংখ্যা আছে হচ্ছে ছয়টা তাহলে প্রথম দুইটা বাদ দিব আর শেষের দুইটা বাদ দিব বাদ দিলে থাকলো হচ্ছে বারো আর বিশ বারো আর বিশকে যোগ করলে আসে হচ্ছে বত্রিশ বত্রিশকে দুই দ্বারা ভাগ করব ভাগ করলে আসে হচ্ছে ষোলো তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে ক সাঁত্রিশের অ্যান্সার হচ্ছে ক তো দেখো যে ব্যাপারটা সহজ বিষয় যে সংখ্যাগুলোকে মানের ঊর্ধক্রমে সাজাও প্রথমের দুইটা এবং শেষের দুইটা বাদ দিয়ে আসি বাদ দিলে থাকে হচ্ছে বারো আর বিশ বারো আর বিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আসে হচ্ছে বারো আর বিশকে যোগ করো যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে আসে হচ্ছে ষোলো এরপরে দেখো সেটা হলো আটত্রিশ নম্বর তো বলছে এত সংখ্যাগুলোর মধ্যক কত তাহলে সংখ্যাগুলোকে আমরা আগের মতোই মানের ঊর্ধক্রমে সাজাবো তো মানের ঊর্ধক্রমে যদি সাজাই সেক্ষেত্রে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে মানের ঊর্ধক্রমে যদি সাজাই সেক্ষেত্রে দেখো প্রথমে হচ্ছে তিন এরপর চার এরপর পাঁচ এরপর হচ্ছে ছয় এরপরে হচ্ছে আট এরপরে হচ্ছে নয় এরপরে হচ্ছে দশ এরপরে হচ্ছে এগারো সংখ্যাগুলোকে আমরা মানের ঊর্ধক্রমে সাজিয়েছি সংখ্যা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা আছে সুতরাং প্রথম তিনটা বাদ দিব এবং শেষের তিনটা বাদ দিব বাদ দেওয়ার পরে থাকে হচ্ছে ছয় এবং আট ছয় এবং আট যদি যোগ করি যোগ করলে আসে চোদ্দ চোদ্দোকে দুই দ্বারা ভাগ করলে হয় হচ্ছে সাত তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে খ আটত্রিশের অ্যান্সার খ এরপরে আসো উনচল্লিশ তো উনচল্লিশ নম্বর করার জন্য আমরা সেই বলছে যে এই স এত এর মধ্যক কত আগের মতোই জাস্ট সংখ্যাগুলোকে মানের ঊর্ধক্রমে সাজাবো বলা আছে এত এর মধ্যক কত তো সংখ্যাগুলোকে মানের ঊর্ধক্রমে সাজাবো প্রথমে আছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো নয় এরপরে হচ্ছে বারো তারপর তেরো তারপরে ষোলো এটা সংখ্যাগুলো মানের ঊর্ধক্রমেই সাজানো আছে তো এখন বলা আছে এর মধ্যক কত সেক্ষেত্রে দেখো সংখ্যা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা সংখ্যা আছে সাতটা যেহেতু আছে তাহলে প্রথম তিনটা বাদ দিব এবং শেষের তিনটা বাদ দিব প্রথম তিনটা বাদ দিয়েছি এবং শেষের তিনটা বাদ দিয়েছি তাহলে মাঝখানে থাকলো হলো ষোলো যদি আমি আগেই বলেছি এর আগের লেকচারে বলেছিলাম যে যদি মাঝে দুইটা থাকে প্রথম দিককার এবং প্রথম দিককার যা যতটা সংখ্যা বাদ দিব শেষের দিককা ততটা সংখ্যা বাদ দিব বাদ দেওয়ার পরে মাঝে যদি দুইটা থাকে তাহলে দুইটা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করব যদি মাঝে একটা থাকে তাহলে মধ্যক হচ্ছে ষোলো দেখো মাঝে আছে মধ্যক হচ্ছে মাঝে আছে ষোলো সুতরাং যেহেতু মধ্যক বের করতে বলছিল মধ্যক হচ্ছে ষোলো এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে চল্লিশ নাম্বার চল্লিশ নাম্বারে বলা আছে এত এর মধ্যক কত সেই আগের মতোই মধ্যক বের করার জন্য দেখো যে ব্যাপারটা সংখ্যাগুলোকে মানের ঊর্ধক্রমে সাজানো আছে প্রথমে আছে দুই তারপরে তিন চার তারপরে ছয় তারপরে নয় তারপর দশ তারপর বারো সংখ্যাগুলোকে মানের ঊর্ধ সংখ্যাগুলো মানের ঊর্ধক্রমে অলরেডি সাজানো আছে সংখ্যা আছে কয়টা আমরা দেখি সেটা হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা আছে সুতরাং প্রথম তিনটা বাদ দিব শেষের তিনটা বাদ দিব যেহেতু মাঝে একটা আছে সুতরাং মধ্যক হবে কিন্তু এই ছয়ই মধ্যক হবে তার মানে মধ্যক হচ্ছে ছয় আর যদি দুইটা থাকতো মাঝে সেক্ষেত্রে আমরা দুইটা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করতাম এরপরে দেখো একচল্লিশ নাম্বার একচল্লিশ নাম্বারে বলা আছে এক থেকে দশ পর্যন্ত বিজোর সংখ্যাগুলোর মধ্যক কত তো এক থেকে দশ পর্যন্ত আমরা বিজোর সংখ্যা লিখব দেখো বিজোর সংখ্যা হচ্ছে এক এরপরে হচ্ছে তিন এরপরে হচ্ছে পাঁচ এরপরে হচ্ছে সাত এরপরে হচ্ছে নয় এক থেকে দশ পর্যন্ত বিজোর সংখ্যা আছে হচ্ছে পাঁচটা তো এই বিজোর সংখ্যাগুলো লিখেছি লিখার পরে এ দেখো সেটা হলো সংখ্যা আছে পাঁচটা এক দুই তিন চার পাঁচ আমরা যে ব্যাপারটা প্রথম দুইটা বাদ দিব এবং শেষের দুইটা বাদ দিব তাহলে প্রথম দুইটা শেষের দুইটা বাদ দিব বাদ দেওয়ার পরে যদি মাঝে আছে একটা সংখ্যা যদি মাঝে দুইটা সংখ্যা থাকতো সেক্ষেত্রে আমরা দুইটা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ দিতাম কিন্তু একটা সংখ্যা আছে সুতরাং এইটাই হবে মধ্যক তার মানে মধ্যক হচ্ছে পাঁচ তো আশা করি একচল্লিশ নাম্বার খুব সুন্দর করে তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা বিয়াল্লিশ নং সমাধান করাবো দেখো বলা আছে যে এত এত এই এই সংখ্যাগুলো আছে সংখ্যাগুলোর মধ্যক কত তো মধ্যক কত বের করার জন্য আমরা সংখ্যাগুলোকে মানের ঊর্ধক্রমে সাজাবো দেখো অলরেডি মানের ঊর্ধক্রমে সাজানোই আছে প্রথমে আট আছে তারপরে দশ আছে তারপর বারো আছে তারপর চোদ্দো আছে তারপর আঠারো আছে তারপর বিশ আছে 
এখন বলা হয়েছে সংখ্যাগুলোর মধ্য কত তো সংখ্যা কয়টা আছে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা সংখ্যা আছে ছয়টা সংখ্যা যেহেতু আছে তাহলে প্রথম দুইটা এবং শেষের দুইটা কাক কেটে দেব কেটে দিলে থাকে হচ্ছে মাঝে থাকে হচ্ছে বারো আর চোদ্দো এই বারো এবং চোদ্দোকে আমরা যোগ করব যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করব তাহলে বারো আর চোদ্দ যোগ করলে হয় হচ্ছে ছাব্বিশ ছাব্বিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে ভাগ করলে আসে হচ্ছে তেরো তার মানে মধ্যক হচ্ছে তেরো অ্যান্সার হচ্ছে খ এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এত এর প্রচুরক কত প্রচুরক কত বলা আছে অনেকগুলো সংখ্যা দেওয়া আছে বলা আছে প্রচুরক কত তো সবচেয়ে বেশি যে সংখ্যাটা আছে সেটা হলো প্রচুরক তো দেখো এখানে সবচেয়ে বেশি আছে হচ্ছে দেখো যে বেশি আছে সে হচ্ছে সাত আছে তিনবার সাত তিনবার দেখো এই তিনবার আছে সাত সাত আছে তিনবার এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা চোদ্দো আছে এক দুই তিন তিনবার আর দেখো বারো আছে বারো আছে দুইবার এগারো আছে একবার দশ আছে একবার তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা সবচেয়ে যেটা বেশি আছে সেটা হলো প্রচুরক এখন যদি বলে এক মনে করো যে এক দুই তিন এটার প্রচুরক কত এখানে কিন্তু সব সংখ্যা একবার করে আছে কোনো সংখ্যায় একাধিকবার ব্যবহৃত হয়নি সুতরাং এখানে কিন্তু প্রচুরক নেই এটাই এক দুই তিনে কিন্তু প্রচুরক নেই তো এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো এই ক্ষেত্রে এত এর প্রচুরক কোনটি সেক্ষেত্রে দেখো সাত আছে তিনবার আর চোদ্দো আছে কিন্তু তিনবার সাত তিনবার চোদ্দ তিনবার তার মানে প্রচুরক হবে সাত ও চোদ্দ তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে খ এরপরে দেখো চুয়াল্লিশ বলা আছে এত এর প্রচুরক কত তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো এগারো সবচেয়ে বেশি বার দেখতেছি তাহলে এগারো নিচে থাকবে এক দুই তিন এগারো আছে তিনবার আর দশ আছে দেখো এক দশ আছে এক দুই তিন দেখো দশও আছে তিনবার দেখো এগারো আছে তিনবার দশ আছে তিনবার ছয় আছে দুইবার আর পাঁচ আছে সুতরাং দেখো এখানে যে ব্যাপারটা এগারোও তিনবার দশও তিনবার সুতরাং প্রচুরক কিন্তু হবে দশ ও এগারো তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে গ এরপরে দেখো সেটা হলো পঁয়তাল্লিশ বলা আছে এত এর প্রচুরক কত দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো এটার প্রচুরক কত যে আমরা দেখব যে সবচেয়ে বেশি কোনটা আছে দেখো আট আছে একবার দুইবার তিনবার আট আছে তিনবার সাত আছে একবার নয় আছে একবার পাঁচ আছে দুইবার সুতরাং দেখো যে ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি আছে হচ্ছে আট আট আছে তিনবার সুতরাং প্রচুরক হবে হচ্ছে আট এখন আমরা ছেচল্লিশ নম্বর অঙ্ক দেখব দেখো ছেচল্লিশ নম্বর অঙ্কে কি বলা আছে যে কোনো অনুষ্ঠানে নব্বই জন অতিথির মধ্যে তিরিশ জন নারী কোনো একটা অনুষ্ঠানে নব্বই জন অতিথি আছে তার মধ্যে তিরিশ জন হচ্ছে নারী পাইচিত্রে নারীর জন্য নির্দেশিত কোন কত পাইচিত্র একটা পাইচিত্র অঙ্কন করতে হবে তো এখন বলা হয়েছে যে নারীর জন্য নির্দেশিত কোন কত সেটা বের করতে হবে তবে আমাদের একটা সূত্র মনে রাখতে হবে অবশ্যই যে ক অংশের জন্য কোন ক অংশের জন্য কোন ইকুয়াল টু ক গুণ তিনশো ষাট ডিগ্রি ভাগ সব অংশের যোগফল আমরা যদি এই সূত্রে বসাই তাহলে কিন্তু সহজেই আমরা অঙ্কটা বের করতে পারবো এই অঙ্কটা কিন্তু মূল বইয়েও এই টাইপের অঙ্ক আছে সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু তোমাদের সমাধান করে দিয়েছি তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো তুমি যদি এইটার ক্ষেত্রে এই সূত্র বসাও সেক্ষেত্রে দ্রুত হবে এই জন্য আমি তোমাদের বলবো যে অবশ্যই চেষ্টা করবার সূত্র বসার জন্য বসানোর জন্য ক অংশের জন্য কোন দেখো ক বলতে নারী বুঝালাম তাহলে নারীর জন্য কোন কোন কত দেখো বল বলা আছে ক ক হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো কতজন নারী আছে দেখো নারীর জন্য কোন সমান ক হচ্ছে কতজন নারী আছে নারী আছে দেখো তিরিশ জন নারী আছে তাহলে তিরিশ গুণ তিনশো ষাট ডিগ্রি ভাগ সব অংশের যোগফল মানে টোটাল কতজন আছে দেখো টোটাল আছে অতিথি আছে নব্বই জন তাহলে আমরা ভাগ দিব নব্বই দিয়ে যদি এখন কাটাকাটি করি দেখো শূন্য আর শূন্য কাটে যদি তাহলে এটা হলো চার নং ছত্রিশ দেখো চার আর তিরিশ যদি গুণ করি গুণ করলে আসে হচ্ছে একশো বিশ তার মানে দেখো অ্যান্সার হচ্ছে ঘ মানে চার তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে চার হবে মানে একশো বিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হবে তো অবশ্যই এই সূত্রটা তোমরা মনে রাখবা যে ক অংশের জন্য কোন ইকুয়াল টু ক গুণ তিনশো ষাট ডিগ্রি ভাগ সব অংশের যোগফল এখানে ক বলতে কিন্তু যে নারীর সংখ্যাটা আছে সেই তিরিশ আর তিনশো ষাট ডিগ্রি আর সব অংশের যোগফল মানে টোটাল কতজন আছে দেখো টোটাল অতিথি আছে নব্বই তাহলে ভাগ নব্বই কাটাকাট ক্যালকুলেশন করলে আসে হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি তো দেখো আশা করি যে তোমরা ছেচল্লিশ বুঝতে পেরেছো এখন দেখো সাতচল্লিশ নং সাতচল্লিশ নংয়ে কি বলা আছে দেখো কোনো স্কুলে ছয়শো ষাট জন ছাত্রছাত্রীর ক্ষেত্রে দেখো টোটাল ছাত্রছাত্রী আছে ছয়শো ষাট জন ছাত্রছাত্রীর ক্ষেত্রে 
ছাত্র ছাত্রীর জন্য নির্দেশিত কোন ষাট ডিগ্রি ছয়শো সাত জন ছাত্র ছাত্রীর জন্য ক্ষেত্রে ছাত্রীর জন্য এখানে কিন্তু বলা আছে ছাত্রীর জন্য নির্দেশিত কোন ষাট ডিগ্রি দেখো টোটাল ছাত্র ছাত্রী আছে ছয়শো ষাট জন আর বলা আছে ছাত্রীর জন্য নির্দেশিত কোন হচ্ছে তিন ষাট ডিগ্রি ছাত্রীর জন্য নির্দেশিত কোন হচ্ছে ষাট ডিগ্রি তো এখন বলা আছে ছাত্রীর সংখ্যা কত তো এইটারও আমরা একটা সূত্র জানি সেই সূত্র অনুসারে যদি বসাই সে এই সূত্রটা মূলত এইখান থেকে আসে এইখান থেকে আসে দেখো কয়ের সংখ্যা কয়ের সংখ্যা সমান সূত্র হচ্ছে কয়ের জন্য কোন কয়ের যে কোন সেই কোন সব অংশের যোগফল ভাগ তিনশো ষাট ডিগ্রি এই সূত্রটার থেকে আসে ক এর সংখ্যা এই যে কয়ের সংখ্যা যদি আমরা বজ্র গুণন করি বজ্র গুণন করলে এটার সাথে এটা গুণ হবে আর তিনশো ষাট ডিগ্রি গুণাকার আছে ভাগ হবে দেখো এটার সাথে এইটা গুণ এইটা ভাগ তিনশো ষাট তাহলে কয়ের সংখ্যা তো দেখো টোটাল ছাত্র ছাত্রী আছে ছয়শো ষাট জন আর ছাত্রীর জন্য নির্দেশিত কোন দেওয়া আছে ষাট ডিগ্রি এখন ছাত্রীর সংখ্যা বের করতে হবে তার মানে ক মানে হচ্ছে ছাত্রীর সংখ্যা সমান দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো কয়ের কোন দেখো কয়ের জন্য যে কোন দেওয়া আছে সেই কোনটা হচ্ছে মানে ছাত্রীর জন্য যে কোন দেওয়া আছে সেই কোনটা হচ্ছে ষাট ডিগ্রি আর টো সব অংশের যোগফল মানে টোটাল ছাত্র ছাত্রী আছে হচ্ছে ছয়শো ষাট জন ভাগ তিনশো ষাট ডিগ্রি এখন এটা তুমি যদি ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেটার দিয়ে তাহলে ক্যালকুলেশন করলে সহজেই পাবে সেটা হলো যে ষাট গুণ ছয়শো ষাট ভাগ ভাগ হচ্ছে তিনশো ষাট সমান আসে হচ্ছে একশো দশ তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে একশো দশ তাহলে কয়ের সংখ্যা মানে ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে একশো দশ জন তার মানে অ্যান্সার হবে সাতচল্লিশের ক এরপরে দেখো পাইচিত্রে কোনগুলো কত ডিগ্রির অংশ হিসেবে আঁকা হয় দেখো পাইচিত্রের ক্ষেত্রে কোনগুলো কত ডিগ বলা আছে পাইচিত্রের কোনগুলো কত ডিগ্রির কোন হিসেবে আঁকা হয় সেক্ষেত্রে তিনশো ষাট ডিগ্রি এই অবজেক্টিভটা অনেকবার আসে এরপরে আসো দেখো যে ব্যাপারটা ক্রমযোজিত গণসংখ্যা ব্যতীত ক্রমযোজিত গণসংখ্যা কিভাবে আসে দেখো গণসংখ্যার প্রথমটা যোগ করে মনে করো প্রথমটা যোগ করে প্রথমটা হচ্ছে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা প্রথম দুইটা যোগ করে প্রথম দুইটা যোগ করে দ্বিতীয়টা হবে প্রথম দুইটা যোগ করলে দ্বিতীয়টা প্রথম দুইটা যোগ করার ফলে যা পাবো তা হবে হচ্ছে দ্বিতীয়টা দ্বিতীয় ক্রমযোজিত গণসংখ্যা প্রথম তিনটা যোগ করে যা পাবো সেটা হবে তৃতীয় ক্রমযোজিত গণসংখ্যা তো বলা আছে দেখো ক্রমযোজিত গণসংখ্যা ব্যতীত ব্যতীত গণ নির্ণয় সম্ভব দেখো গণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা না থাকলে কোনো সমস্যা নাই গণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তার মানে এক নং হচ্ছে সঠিক এরপর বলছে মধ্যক নির্ণয়ের জন্য আবশ্যক এখন যদি মধ্যক নির্ণয় করতে হয় সেক্ষেত্রে আমার অবশ্যই ক্রমযোজিত গণসংখ্যা লাগবে যদি গণসংখ্যা সারণী থাকে দেখো এখানে কিন্তু সারণী আছে সারণী যদি থাকে তাহলে অবশ্যই ক্রমযোজিত গণসংখ্যা লাগবে যদি মধ্যক নির্ণয় করতে চাও তার মানে এটাও সঠিক এরপর আয়তলে অঙ্কনের জন্য অনাবশ্যক দেখো আয়তলেক অঙ্কনের জন্য ক্রমযোজিত গণসংখ্যা প্রয়োজন লাগে না তার মানে এটাও সঠিক তার মানে এক সঠিক দুই সঠিক তিন সঠিক তার মানে উনপঞ্চাশের অ্যান্সার হচ্ছে ঘ মানে অ্যান্সার হচ্ছে এক দুই ও তিন তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে ঘ এখন আমরা পঞ্চাশ নম্বর দেখব দেখো পাইচিত্র পাইচিত্র একটি লেখচিত্র এটা সঠিক যে পাইচিত্র একটা কিন্তু লেখচিত্র এরপরে দেখো বলা আছে পাইচিত্রকে বৃত্তাকার বৃত্তলেখ বলা হয় দেখো পাইচিত্রকে বৃত্তলেখ কি বলা হয় মানে বৃত্তের মধ্যেই অঙ্কন করা হয় এটাও সঠিক এরপর বলা আছে দেখো যে এতে কোনো পরিসংখ্যান তিনশো ষাট ডিগ্রি এর অংশ হিসেবে উপস্থাপিত হয় দেখো এখানে তিনশো ষাট ডিগ্রি হিসেবে উপস্থাপিত হয় এটা হলো সঠিক তার মানে পঞ্চাশের অ্যান্সার হচ্ছে এক দুই ও তিন আর এরপরে আসো একান্ন নং একান্ন নংয়ে কী দেওয়া আছে দেখো শ্রেণী ব্যাপ্তি দেওয়া আছে আর গণসংখ্যা দেওয়া আছে তো বলা আছে যে এই এতয়ের ক্ষেত্রে উপাত্যগুলো শ্রেণী ব্যাপ্তি দশ দেখো উপাত্যগুলো দশ থেকে উনিশ দশ থেকে উনিশ তুমি আঙ্গুলে গুণো দেখো দশ সহ কিন্তু গুণবা দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ দেখো কিন্তু দশ তার মানে উপাত্যগুলো শ্রেণী ব্যাপ্তি দশ এটা হচ্ছে সঠিক এক হচ্ছে সঠিক এরপর বলছে দ্বিতীয় শ্রেণীর দেখো এটা হলো প্রথম শ্রেণী দশ থেকে উনিশ এটা প্রথম শ্রেণী আর বিশ থেকে উনত্রিশ এটা হলো দ্বিতীয় শ্রেণী বলা আছে দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যমান চব্বিশ দেখো দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যমান কীভাবে বের করব সেটা হলো এটার বলা হয় নিম্নসীমা দ্বিতীয় শ্রেণীর নিম্নসীমা হচ্ছে বিশ আর ঊর্ধ্বসীমা হচ্ছে 
ঊনত্রিশ এই নিম্ন সীমা আর ঊর্ধ্ব সীমা যোগ করব তাহলে বিশ আর ঊনত্রিশ যদি যোগ করি যোগ করলে আসে হচ্ছে ঊনপঞ্চাশ ঊনপঞ্চাশকে দুই দ্বারা ভাগ করব দুই দ্বারা ভাগ করলে আসে হচ্ছে চব্বিশ দশমিক পাঁচ তো দেখো দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রেণী মধ্যমান বলা আছে চব্বিশ কিন্তু হবে হচ্ছে চব্বিশ দশমিক পাঁচ তার মানে এটা কিন্তু ভুল মানে কিভাবে দেখো দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে বিশ থেকে উনত্রিশ এইটা এইটার দুইটা যোগ করব যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করব ভাগ করলে মধ্য শ্রেণী মধ্যমান পাবো শ্রেণী মধ্যমান আসে হচ্ছে চব্বিশ দশমিক পাঁচ কিন্তু এখানে দেওয়া আছে চব্বিশ তার মানে এটা ভুল এবার বলছে প্রচুরক শ্রেণীর নিম্ন সীমা তিরিশ দেখো এখানে গণসংখ্যা সবচেয়ে যেটা বেশি সেটা হলো প্রচুরক শ্রেণী দেখো গণসংখ্যা এখানে আছে সাত এখানে আছে আট এখানে আছে নয় তাহলে প্রচুর নয় তার মানে সবচেয়ে বেশি আছে গণসংখ্যা হচ্ছে এই শ্রেণীতে তৃতীয় শ্রেণীতে তাহলে প্রচুরক শ্রেণী হচ্ছে এইটা তিরিশ থেকে উনচল্লিশ হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণী বলা আছে প্রচুরক শ্রেণীর নিম্ন সীমা তিরিশ তার মানে দেখো প্রচুরক শ্রেণীর প্রচুরক শ্রেণী হচ্ছে তিরিশ থেকে উনচল্লিশ এটা হচ্ছে প্রথমটা হলো নিম্ন সীমা পরেরটা হলো ঊর্ধ্বসীমা তার মানে প্রচুরক শ্রেণীর নিম্ন সীমা হচ্ছে তিরিশ আর ঊর্ধ্বসীমা হচ্ছে উনচল্লিশ তার মানে তিরিশ প্রচুরক শ্রেণীর নিম্ন সীমা তিরিশ এটা হচ্ছে সঠিক তার মানে একান্নর অ্যান্সার হচ্ছে এক ও তিন তার মানে একান্নর অ্যান্সার হচ্ছে খ এক ও তিন তো আশা করি একান্ন নং বুঝতে পেরেছ নিচের তথ্যের আলোকে বাহান্ন ও তিপ্পান্ন নং প্রশ্নের উত্তর দাও দেখো এখানে উপাত্ত দেওয়া আছে উপাত্ত দেওয়া আছে হচ্ছে শূন্য শূন্য এক এক পাঁচ ছয় তিন দুই তো বলছে যে উপাত্তগুলোর মধ্যক কত মধ্যক নির্ণয় করার জন্য আমরা সংখ্যাগুলোকে মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজাব আর আরেকটা বিষয় বলি সেটা হলো যে মূল বইয়ের প্রায় এক দুইশো পনেরোটা আমার ভিডিও লেসন করা আছে তোমাদের মূল বইয়ের তো এই দুইশো পনেরোটা ভিডিও লেসন যদি তুমি দেখো আশা করি যে অঙ্কে তোমাদের কোনো সমস্যা থাকবে না তো দেখো যে ব্যাপারটা তাহলে এখন দেখো বলছে উপাত্তগুলোর মধ্যক কত তো আগে সংখ্যাগুলোকে মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজাবো জিরো শূন্য শূন্য এক এক দেখো শূন্য শূন্য এক তারপরে আছে এক এরপরে হচ্ছে দুই এরপরে হচ্ছে তিন এরপরে আছে হচ্ছে পাঁচ এরপরে আছে ছয় আমরা এই যে উপাত্ত আছে এই উপাত্তগুলো আমরা মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজালাম আছে কয়টা দেখো তো সংখ্যা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা তাহলে আটটা আছে তাহলে আমরা প্রথম তিনটা কেটে দিব এবং শেষের তিনটা কেটে দিব কেটে দেওয়ার পরে থাকে হচ্ছে এক আর দুই যদি আমরা এটা সূত্র দিয়ে বের করতে পারি তবে আমরা সংক্ষেপে বের করার চেষ্টা করব আছে হচ্ছে এক আর দুই এক আর দুই যোগ করব যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করব যদি এখানে একটা সংখ্যা থাকতো সেটাই হচ্ছে হতো কিন্তু মধ্য কিন্তু এখানে দুইটা সংখ্যা আছে তাই দুইটা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করব এক আর দুই যোগ করব যোগ করে যোগ করলে হয় হচ্ছে তিন তিনকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আসে হচ্ছে এক দশমিক পাঁচ মানে অ্যান্সার হচ্ছে গ বাহান্নর অ্যান্সার গ এরপরে আসো তিপ্পান্ন নং তিপ্পান্ন নংয়ে বলছে উপাত্তগুলোর উপাত্তগুলোর গড় নিচের কোনটি গড় নির্ণয় তাহলে আমার যে তথ্য দেওয়া আছে এগুলো যোগ করব যোগ করে আমরা যতটা আছে আটটা আছে আট দিয়ে ভাগ করব ভাগ করলেই আমার গড় আসবে দেখো জিরো যোগ শূন্য যোগ শূন্য তাহলে শূন্য হয় এক আর এক যোগ করলে হয় দুই দুই আর পাঁচ যোগ করলে হয় সাত সাত আট ছয় যোগ করলে হয় তেরো তেরো আর তিন যোগ করলে হয় ষোলো ষোলো আর দুই যোগ করলে হয় আঠারো আঠারোকে আমরা ভাগ দিব হচ্ছে যে আমার সংখ্যা আছে হচ্ছে আট তাহলে আঠারো ভাগ আট করব দেখি আমরা আঠারো ভাগ আট সমান আসে হচ্ছে দুই দশমিক দুই পাঁচ তার মানে দুই দশমিক দুই পাঁচ হচ্ছে খ অ্যান্সার তিপ্পান্নর অ্যান্সার হচ্ছে খ সবগুলো যোগ করো যোগ করে যেহেতু আটটা সংখ্যা আছে আট দিয়ে ভাগ দাও ভাগ দিলে তোমার নির্ণয় অ্যান্সার আসবে এখন আমরা চুয়ান্ন নং দেখাবো দেখো সেটা হলো যে বলছে উপরের সারণির আলোকে চুয়ান্ন পঞ্চান্ন নং প্রশ্নের উত্তর দাও দেখো যে ব্যাপারটা আমাদের যে টাইপ করছে সে একটু ভুল করছিল এই সারণিটা দিয়েছিল না তো আমি হাতে লিখে দিয়েছি দেখো প্রথমে শ্রেণী দেওয়া আছে এরপর গণসংখ্যা দেওয়া আছে তো চুয়ান্নতে বলা আছে মধ্যক শ্রেণী কোনটি দেখো মধ্যক শ্রেণী বা প্রচুরক শ্রেণী গণসংখ্যা সবচেয়ে যেটা বেশি গণসংখ্যা যেটা সবচেয়ে বেশি আছে সেটাই হবে মধ্যক শ্রেণী বা প্রচুরক শ্রেণী দেখো গণসংখ্যা এখানে আছে ছয় এখানে আছে দশ সাত চার এক সবচেয়ে বেশি হচ্ছে এই দশ তাহলে মধ্যক শ্রেণী হবে আটচল্লিশ থেকে তিপ্পান্ন আটচল্লিশ হচ্ছে মধ্যক শ্রেণীর নিম্ন সীমা আর তিপ্পান্ন হচ্ছে মধ্যক শ্রেণীর ঊর্ধ্ব সীমা দেখো সবচেয়ে গণসংখ্যা সবচেয়ে যেটা বেশি সেটা হলো মধ্যক শ্রেণী সবচেয়ে বেশি হচ্ছে দশ তাহলে মধ্যক শ্রেণী হবে আটচল্লিশ থেকে তিপ্পান্ন 
এরপর বলছে শ্রেণী ব্যবধান কত দেখো শ্রেণী ব্যবধান আমি আগেই বলছি শ্রেণী ব্যবধানের জন্য তুমি আঙ্গুল গুনবে তো অনেকে আবার কিন্তু এই যে বিয়াল্লিশ থেকে শুরু বিয়াল্লিশ সহ গুনতে হবে অনেকে কিন্তু তেতাল্লিশ গুনো না বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ দেখো আবার বলছি বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ এখানে কিন্তু যে ব্যাপারটা সেটা হলো শ্রেণী ব্যবধান কিন্তু ছয় অনেকে ভুল গুণো আবার বলছি বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ প্রথম থেকে প্রথমটাও ধরবে পরে লাস্টেরটাও ধরবে সুতরাং যে ব্যাপারটা এখানে শ্রেণী ব্যবধান হচ্ছে ছয় অ্যান্সার হচ্ছে গ এবার দেখো নিচের তথ্যের আলোকে ছাপান্ন ও সাতান্ন নং প্রশ্নের উত্তর দাও তো দেখো নিচের তথ্যের আলোকে সাতা ছাপান্ন ও সাতান্ন নং প্রশ্নের উত্তর দেব দেখো নিচে তোমাদের শ্রেণীর পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণী দেওয়া হলো মানে একটা সারণী দেওয়া আছে প্রথমে দেওয়া আছে শ্রেণী ব্যাপ্তি এরপর দেওয়া আছে গণসংখ্যা তো ছাপ্পান্ন নম্বরে বলা আছে প্রথম শ্রেণীর শ্রেণী মধ্যমান কোনটি দেখো প্রথম শ্রেণী কোনটা দেখো একান্ন থেকে ষাট হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রথম শ্রেণী তারপরে একষট্টির থেকে সত্তর এটা হলো দ্বিতীয় শ্রেণী একাত্তর থেকে আশি এটা হলো তৃতীয় শ্রেণী একাশি থেকে নব্বই এটা হচ্ছে চতুর্থ শ্রেণী একানব্বই থেকে একশো এটা হচ্ছে পঞ্চম শ্রেণী বলা আছে প্রথম শ্রেণীর শ্রেণী মধ্যমান তাহলে প্রথম শ্রেণী হচ্ছে একান্ন থেকে ষাট এটা শ্রেণী মধ্যমান বের করবো শ্রেণী মধ্যমান বের করার নিয়ম হচ্ছে প্রথমটা এবং শেষের পরেরটা যোগ করব দেখো মানে শ্রেণী ব্যাপ্তি এটা প্রথমটার বলা হয় নিম্নসীমা পরেরটার বলা হয় ঊর্ধ্বসীমা নিম্নসীমা এবং ঊর্ধ্বসীমা যোগ করব যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করব তাহলে একান্ন এবং ষাট যদি আমরা যোগ করি একান্ন যোগ ষাট যদি যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করব তাহলে দেখো একান্ন যোগ ষাট ভাগ দুই তাহলে একান্ন আর ষাট যোগ করলে হয় হচ্ছে একশো এগারো একশো এগারোকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আসে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ তার মানে ছাপ্পান্নর অ্যান্সার হচ্ছে গ পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ প্রদত্ত সারণীতে প্রচুরক শ্রেণীর নিম্নসীমা কত তো দেখো গণসংখ্যা গণসংখ্যা সবচেয়ে যেটা বেশি সেটা হবে প্রচুরক বা মধ্যক শ্রেণী তো দেখো গণসংখ্যা সবচেয়ে বেশি আছে কত এখানে আছে ছয় এখানে আছে পনেরো এখানে আছে বিশ এখানে আছে পাঁচ এখানে আছে চার তাহলে সবচেয়ে গণসংখ্যা বেশি আছে হচ্ছে বিশ তাহলে দেখো এটা হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণী প্রচুরক শ্রেণী হচ্ছে একাত্তর থেকে আশি একাত্তর থেকে আশি হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণী দেখো একাত্তর হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণীর নিম্নসীমা আর আশি হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণীর ঊর্ধ্বসীমা তাহলে প্রচুরক শ্রেণীর নিম্নসীমা হচ্ছে একাত্তর যদি ঊর্ধ্বসীমা বলতো তাহলে অ্যান্সার হতো আশি যেহেতু নিম্নসীমা বলছে সুতরাং প্রদত্ত সারণীতে প্রচুরক শ্রেণীর নিম্নসীমা কত নিম্নসীমা হচ্ছে একাত্তর তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে সাতান্নর গ এবার আশো সেটা হলো যে আটান্ন করাব নিম্নের নিম্নের সারণী থেকে আটান্ন থেকে ষাট নং প্রশ্নের উত্তর দাও এই সারণী থেকে আটান্ন থেকে ষাট নং প্রশ্নের আমরা উত্তর দিব তো দেখো প্রথমে দেওয়া আছে শ্রেণী ব্যাপ্তি বা শ্রেণী ব্যবধান তো এরপরে দেওয়া আছে গণসংখ্যা তো বল বলা আছে যে শ্রেণী ব্যবধান কত দেখো এখানে দেওয়া আছে বিয়াল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ আমি আগেই বলেছি যে শ্রেণী ব্যবধান যদি আমরা বের করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা আঙ্গুল গুনবো সেটা দেখো যে ব্যাপারটা বিয়াল্লিশ তার মানে বিয়াল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ তার মানে বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ তার মানে হচ্ছে ছয় তার মানে শ্রেণী ব্যবধান হচ্ছে ছয় তার মানে আটান্নর অ্যান্সার হচ্ছে গ এরপর দেখো উনষাট বলল প্রচুরক শ্রেণী নিম্নসীমা কত দেখো প্রচুরক শ্রেণী প্রচুরক শ্রেণী আগেই বলেছি যে গণসংখ্যা সবচেয়ে যেটা বেশি আছে সেই শ্রেণীটাই হবে প্রচুরক শ্রেণী দেখো গণসংখ্যা সবচেয়ে বেশি কত আছে দেখো এখানে ছয় তারপর দশ তারপরে সাত চার এক তাহলে সবচেয়ে গণসংখ্যা বেশি হচ্ছে দশ তাহলে প্রচুরক শ্রেণী হচ্ছে আটচল্লিশ থেকে তিপ্পান্ন দেখো গণসংখ্যা সবচেয়ে যেটা বেশি আছে সেটা হবে সেই যে শ্রেণী আছে সেই শ্রেণীটা হবে প্রচুরক শ্রেণী বা মধ্যক শ্রেণী তো এখানে প্রচুরক শ্রেণী হচ্ছে আটচল্লিশ থেকে তিপ্পান্ন তো প্রচুরক শ্রেণীর নিম্নসীমা হচ্ছে আটচল্লিশ আর ঊর্ধ্বসীমা হচ্ছে তিপ্পান্ন তার মানে দেখো প্রচুরক শ্রেণীর নিম্নসীমা কত প্রচুরক শ্রেণীর নিম নিম্নসীমা হচ্ছে আটচল্লিশ তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে খ এবার বলছে মধ্যক শ্রেণী কোনটা কোনটি তাহলে দেখো গণসংখ্যা সবচেয়ে যেটা বেশি আছে সেটা হলো মধ্যক শ্রেণী বা প্রচুরক শ্রেণী গণসংখ্যা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে দশ তাহলে মধ্যক শ্রেণী হচ্ছে আটচল্লিশ থেকে তিপ্পান্ন তার মানে মধ্যক শ্রেণী হচ্ছে আটচল্লিশ থেকে তিপ্পান্ন তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে খ তো দেখো যে ব্যাপারটা আমি চেষ্টা করেছি সবগুলো সুন্দরভাবে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার এবং প্রত্যেকটা জিনিস সুন্দর করে বোঝানোর এবং আমি ধন্যবাদ জানাবো এই ভিডিওটার পিছনে সেটা হলো যে রুবেল ভাই এবং তার সহকর্মীকে কারণ সে 
সুন্দরভাবে এটা যে বড় করে ধরতে হবে কারণ আমি যদি পুরা ফ্রেমটা নিতাম মানে পুরা ফ্রেমটা নিতাম সেক্ষেত্রে তোমাদের মোবাইলে দেখতে অনেক কষ্ট হতো এই জন্য উনি কিন্তু একটু বড় করে ধরেছে এই জন্য ওনাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে কারণ এটা এডিটিং করতে যে অনেক কষ্ট করতে হবে তো তার সেজন্য ওনাকে ধন্যবাদ শুধু আমি ধন্যবাদ দিলে হবে না তোমরাও চেষ্টা করবে যে তার জন্য দোয়া করার যে এত পরিশ্রম করতেছে তোমাদের জন্য আর যে ব্যাপারটা যে এই ভিডিওর এই যে অবজেক্টিভ এটার কিন্তু পিডিএফ মানে পিডিএফ লিঙ্ক পাবে ডিসক্রিপশান বক্সে ওইখান থেকে তুমি লিঙ্কে ক্লিক করলে তুমি এটা সুন্দরভাবে পাবে এটা যদি পারো প্রিন্ট করে নিয়ে নিজে নিজে পড়তে পারো অথবা যে ব্যাপারটা এই ভিডিও শেষে স্লাইড শো আকারে যাবে সেখান থেকেও তুমি এটা স্লাইড শোর থেকে স্ক্রিনশট নিয়েও তুমি পড়তে পারো তো এত কিছু আয়োজন শুধুমাত্র তোমাদের ভালোর জন্য তোমারা তোমরা ভালো করো পরীক্ষায় ভালো করো এটাই আমাদের চাহিদা তো যে ব্যাপারটা আমরা সুন্দরভাবে প্রতিটা জিনিস চেষ্টা করছি যে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার তো এই প্রতিটা জিনিস যদি তুমি একটু ভালো করে দেখো এবং এই জিনিসগুলো যদি তুমি বুঝো দেখো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার বেসিকও স্ট্রং হবে কারণ অবজেক্টিভ যদি ভালো করে পারা যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার যে যত ভালো অবজেক্টিভে ভালো হবে তার বেসিক কিন্তু আরও স্ট্রং হবে কারণ এই অবজেক্টিভগুলো যদি ভালো করে করতে পারো সেক্ষেত্রে তোমার জন্য পজিটিভ আর অবশ্যই ভিডিওটা তুমি আমাদের এই ভিডিওটা শেয়ার করবে এবং একটা লাইক দিবে তো সবাই ভালো থাকবে পরবর্তী লেকচারে আমি তোমাদের একষট্টি থেকে একানব্বই এই পর্যন্ত একষট্টি থেকে একানব্বই নং পর্যন্ত আমরা নৈবেত্তিক দেখব